സമകാലികത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് സ്വന്തം നഗ്ന ശരീരം ചിത്രം വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ രഹന ഫാത്തിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം സാമൂഹികമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇടപെടലുകൾ നമ്മൾ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുബോധവും പൊതുജനവും ഇത്തരം സമര രീതികൾക്ക് എതിരാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്കെല്ലാം അറിയാം എങ്കിൽ പോലും ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ഇത്തരം സമരങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം കൃത്യമായി പാളിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബോഡി ആർട്ട് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വീഡിയോ ചിത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും അതിൽ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന വ്യാപകമായ ആരോപണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരുവല്ല പോലീസ് അവർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവർ മനസ്സിലാക്കാത്ത പോയ ഒരു കാര്യമെന്നുള്ളത് അവർ അതിൽ പറയുന്നത് സമൂഹത്തിലെ സദാചാര പോലീസ് സംവിധാനത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധമായിട്ടാണ് അവർ ആ വീഡിയോ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിയെന്നും അതാണ് എല്ലാവരും അനുസരിക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു ബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു കുട്ടികളുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അവരുടെ എല്ലാം പങ്കാളിത്തം ആ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പതിനെട്ട് വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയെ പ്രായപൂർത്തിയാക്കുന്ന വയസ്സാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം അത് അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് തീരുമാനിക്കാം എങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്നു അത് നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി കൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ട് എന്നാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയാത്ത ഒരാളുടെ സ്വകാര്യതയും അവരുടെ എല്ലാം സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു രക്ഷിതാവിൻ്റെ കടമയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടു പോയത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് തൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ആകണമെന്ന് അവർ കരുതുകയും അവർ ആ വീഡിയോയിൽ അവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തത് വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ഇപ്പോൾ ഒരു കേസിനും വൈവച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സാഹചര്യമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ശരി തെറ്റുകളെ കുറിച്ചല്ല ഈ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് പോക്സോ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് പോക്സോ നിയമം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സർവേയിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അൻപത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന കുട്ടികൾ പല രീതിയിലുള്ള ലൈംഗിക അക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത വന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിന് ശക്തമായ ഒരു നിയമമില്ലാത്ത പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് ഫ്രം സെക്ഷൽ ഒഫൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന പോക്സോ കെ പോക്സോ ആക്ട് രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വരുന്നത് ഇന്ന് കുട്ടികൾക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ ലൈംഗിക ചുവയോടു കൂടിയുള്ള നോട്ടമാവട്ടെ സ്പർശമാവട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ അക്രമങ്ങളാവട്ടെ എല്ലാ കേസുകളും പരിഗണിക്കുന്നത് പോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണ് വധശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് പോക്സോ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രതികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പരാതിപ്പെടാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ നിയമം ഒരുക്കുന്നത് പരാതിപ്പെടുന്ന കുട്ടിയുടെ പേര് ചിത്രം അഡ്രസ് അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു അടയാളം പോലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പാടില്ല അത് പുറത്തു പറയാനും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കുറ്റകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടതാണ് കത്തുവയിലെ ഒരു ബാലിക പിഞ്ചു ബാലിക പിച്ച് ചീന്തപ്പെട്ട ഒരു കേസുണ്ടായി പോക്സോ നിയമപ്രകാരം ാണ് ആ ഒരു കുറ്റവാളികളെ ട്രയൽ ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതിൽ ആ ഒരു ബാലികയുടെ ഫോട്ടോയോ അതല്ലെങ്കിൽ പേരോ പറയരുത് എന്ന് വ്യാപകമായ രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്ന് നോക്കിയാൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം ഇരയായപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ പേരോ അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ യാതൊന്നും പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പുറത്തു പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രായം പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കണക്കാക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള എല്ലാവരും കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷനിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരാതിയുമായി വരുന്ന കുട്ടിയുടെ പരാതി മൂടിവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രക്ഷിതാക്കളോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആര് ശ്രമിക്കുകയാണ് എങ്കിലും അതും വലിയ കുറ്റകരമായ ഒരു
അപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാവിയിലും കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഘടകമാണ് അവരുടെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സമര പരിപാടികൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ ഇരയാക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു പാഠമാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇൻഫർമേറ്റീവായ വിവരവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും